God, it's Sunday! And it's a great time for us to meet the Lord kahit saan man tayo naroon. Whether in our houses, offices, in our rooms, or kahit mobile ka, welcome home! I am Jack, and you are tuned in in the Faithful Jesus Church World Harvest where everyone is a leader who loves God and leads disciples. Thank you for waking up early and preparing physically and spiritually for our online services. If it is your first time here, let me welcome you. Pwede kayong mag-chat? Hello? Okay? First time here at meron din pong mag-welcome sa inyo. Huwag kang malungkot. You are not alone. Together, we are millions of Christians around the globe worshiping the Lord. Isn't it exciting? Ang bilis talaga ng panahon. And we're only one week away from the celebration of Faithful Jesus Church 26th anniversary. At gusto ko yung batiin na Happy Anniversary, Faithful! Ayan, nakangiti ka na. Masarap mag-worship kapag ramdam na ramdam mo. At para maramdaman natin yung presence ni Lord, Kailangan isipin natin, let's all think about the Lord, His goodness, His love, kung paano Kanya pinagiling, kung paano Kanya tinulungan sa lahat ng mga uh, pinagdaanan natin throughout these weeks. And I pray na as we raise our hands, alam ko, ready-ready ka na at gustong-gusto mo ng awitan ng Panginoon. Sige, taas natin ang ating mga kamay. Let's worship the Lord and feel His mighty movement. Let's feel his presence. Lord God, as we raise our hands to you, gusto po namin abutin ang inyo pong kamay. Sa pagsamba, binababa po namin ang aming mga sarili, lahat po ng aming worries, lahat po ng aming anxieties, and even, Lord God, our sins, we bring down it to you in the mighty name of Jesus in exchange of full surrender at sa aming Panginoong pagtaas ng aming kamay at aming pag-awit, samahan po kami ng inyo pong libu-libong angkel. And all that is within us shall worship the Lord in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Huwag mo ibababa yung kamay mo and let's worship the Lord with our very own Suke team. Tara! Worship! It's a blessed day to worship for leaders like you and I. It's a blessed day to worship for everyone who is faithful like you and I. And now, in our anniversary month, we remember how good our Jesus is. And with every trial, with every challenge, we just raise our hands and we raise a hallelujah because our God has won victory over everything already. Let's raise our hands and raise a hallelujah. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. Raise all your troubles and fears. I raise a hallelujah.
we thank you for your love. Today we remember your love and your grace. And as a church, we pray today that we would be able to lead like you lead, to love as you love, to be gracious as you are gracious. So Lord, we follow your command and we move, we live, we breathe only by your grace as a church, as a family. We rely on you alone, Jesus. And we thank you because your grace is overflowing. You bring us to your promised land.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for filling our hearts with joy and laughter. Thank you, Renzo K, for leading us into worship. Now that you are in the better position to give, and it's a time for us to really bless the church, let me encourage you with Proverbs 3, verse 9. It says, Honor the Lord with your wealth, and with the first fruit of all your produce. Huwag po tayong manghinayang na ibigay kung ano yung nararapat ki- sa Lord. Yung nararapat sa Kanya is the first fruit. Yung unang bunga, yung unang katas ng sweldo, ibukod na po natin. And when you partner with uh, with us, with Faithful Jesus Church, it will go a long way. Nakikita nyo rin po yan sa Facebook natin, official Facebook ng church that we are posting many things like yung pagbibigay po natin ng groceries and even yung CYOD na migay din po yan ng mga laptop tables for our students na kailangan po for their online classes. I'm sure hindi ka papabayaan ni Lord pag inuna mo siya. And you will feel that love and satisfaction whenever we give at lalo na pag inuna natin siya. And here's our ways to give. We can give through cash or check through Ate Tina or Tate June sa church po, bank deposits through BPI, PDO, GCash, and PayPal. Sige, alam kong handang-handa ka nang magbigay sa Panginoon, hawakan mo yung piece of envelope mo kung nandyan yung cash, or your, your mobile phone para maibigay ang nararapat sa Kanya. Sige, let's lift this envelope or your cell phone before we give. Lord Jesus, we thank you for blessing us. Lord, thank you for this opportunity for us to also to bless the church. Dalangin po namin na sa pagbibigay po namin, you open also opportunities for us to help others. And also, tulungan nyo din po lahat ng businesses lahat ng mga, mga nagtatrabaho, lahat po ng sudyante, na as we give you what is due to your name, you will also expand at laragasa po ang mga pagpapala. And we claim it. We, we claim it in the mighty name of Jesus. Sige, you author your prayers to Jesus. Kung ano ang gusto mong hilingin mo. And I pray, Lord God, sa lahat po ng humihiling po sa inyo ng kanilang prayers and petition for their families, for their work specifically. Lord, those who trust in you, sabi mo po, will never be put to shame. We claim it by faith and it is a yes and an amen. Answered prayers is a yes and amen. Lord, we thank you. We claim it by faith. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. And also, don't forget to send us your prayer request. Pwede po kayong mag-reply doon sa nag-send ng GCash or pwede rin naman po through the FB page. We practice confidentiality, kaya huwag po kayong mahiya. And also, meron din po kami breakout rooms whenever that you need for us to pray for you. Nag-aabang po kami doon, huwag po kayong mahiya. And there's really power in praying together and in prayer in agreement. So, pasok po kayo sa Zoom room and the link will be posted after. Sige, let's give. And here's the announcement for this week. Mas masarap magbigay, lalo na dahil alam nating binigay ni Lord ang lahat sa atin. Kaya ngayon, let us dedicate our time and effort for the Lord. I am Shim from Faithful Jesus Church World Harvest. Samahan niyo ako this week sa Faithful Everywhere, Every Day. Every Monday, we have Faithful Leadership Institute e-classes at 7 p.m. via Zoom. On Tuesdays, set your own schedule at home for the family altar. At tuwing Wednesday naman, let's join the midweek service with Faithful San Pedro via Facebook at 5 p.m. Let's also join the prayer meetup every Thursday at 7 p.m. via Zoom. And of course, our live talk and training every Friday also at 7 p.m. via Facebook. Para sa youth and young professionals, abangan natin ang encouraging videos from Campus Youth of Destiny every Saturday at 5 p.m. on Facebook. 
Pagdating naman ng Sunday, let's watch Faithful Perspectives at 8 a.m. and 2 p.m. And of course, let's join our online worship services at 10 a.m. and 4 p.m. Pagkatapos naman ng service, para sa mga nangangailangan ng prayers, sumali na tayo sa prayer rooms via Zoom. You can see the link and code on screen kaya huwag tayong mahihiyang mag-pray kasama namin after the service. Habang nasa prayer rooms tayo, ini-encourage naman natin ang mga kids to join KOD Online 5 minutes after the service. They can also catch KOD Online every Sunday at 1pm on Kids of Destiny's Facebook page. Hindi pa tapos ang October, kaya anniversary month pa rin ng Faithful! Araw-araw for the month of October, abangan natin ang 31 days of Fresh Hope every 9am on Facebook. Sumali rin tayo sa Faithful Campaign Online that is every Saturday at 3pm. Special ang October, kaya dapat special din ang ating online presence. Huwag kalimutan na mag-react, subscribe, and share. Just leave your comments, tag your friends, and subscribe to Faithful Jesus Church on Facebook and YouTube. Let us share our hope with everywhere we know. We are celebrating 26 years of God's faithfulness. Kaya lakasan natin ang hope as we declare Faithful's 2020 vision. I believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, whose love and destiny I will live with. I am a lover, I am a worshiper, I am a giver, supporter, and peacemaker. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my campus, we will seek the Lord. As for me and my workplace, we accept for the Lord. Thus, I will connect with God daily. I will work with my faith group weekly. I will use my talents to serve the ministry. As Jesus makes my heart pure, He makes my future secure. This year, I will trust and obey, for His blessings are sure to stay. Support and pray for the mission of national transformation. April 2020 vision. My vision. A buhay muli, a feeling siya. Ako'y taong di matanto ang tunay na suliranin sa mundo. Nagtantaka kung bakit tila marami ang nasusugatan ng puso. Mga taong patuloy na naghahangad ng maganda sa buhay at yung mga taong mga pangarap ay hinayaan na lamang humimlay. Hanggang mismo ako na ang nakatuklas sa lihim ng buhay, hindi na nakapagtatak pa kung bakit may lumuluhat na lihimtay. Sa buhay pala, di laging kasiyahan ang siyang mararamdaman, kundi punuri ng mga pagsubok na minsay di alam ang dahilan. Di ko na masisisi ng mga taong piniling mapag-isa. Pagkat na moong takot sa kanila ay udyok ng iba. Tulot ng alaalang di mabitawan na taglay ay hinagpis. Natural na pagmamahal sa puso yung unti-unting inalis. Uy, nakulong sa nakaraang puno ng pigati at saya. Pilit itinanim sa isip na ako'y puno ng ligaya. Ngunit kung titingnan ng mabuti ang aking mga mata, katotohan ang pilit kong itinatago ay iyong makikita. Sa pag lang noong una, sa na ito'y wala ng lunas, pagkat puso ko na ang siyang unti-unti inaaagnas. Ngunit ako pala'y nagkamali sa mga bagay-bagay sa sarili na limutan ng kaisa-isa na sa akin ay makakaintindi. Diyos kong mapagmahal, ang sa huli aking nalapitan. Pinatawad ako at sakit ng damdamin ay siyang nilunasan. Siya talaga ang lahat ng aking nakikita ay lumikha. Pinatunayan naman na sadya siyang pagbihira. Inalis ang sakit kasabay ng bagong buhay. Lunas sa sugat ng puso siya lamang ang may taglay. Nakaraang dati, ay eh, aking iniiwas at pinatalikuran. Ngayon, eh, nagpapasalamat na lahat ng iyo ay aking nadaan. Gaya ng kanyang buhay sa atin ay ibinigay. Nagkatawang tao, naranasan ng hirap na laan ng mundong ito. Ngunit kahit alabis na pagpamahal, ay namatay, ngunit muling na buhay. Nagpapaalala lamang na ang pag-asa ay ating abot kamay. Kung hindi dahil sa aking tunay na ama sa langit, marahil ngayon, patuloy ang kirat sa puso na aking sinasabi. Salamat sa muli niyang buhay na sa akin ay iminigay. Ngayon, kasama siya ay patuloy ang pagtukulas ng mas malaling na bagay. Kamusta sa ating mga estudyante ang kanilang online learning? Kamusta ang ating online teaching, mga teachers? And of course, tayong mga parents and other family members kasi lahat talaga involved na. Na nagsimula ang quarantine, 
naisip na po namin ni Pastor that there's going to be a transition in the way education is going to be done. The first thing that we did was to borrow um, desktops and laptops from the school. Inayos na po namin yung aming pong uh, sala into a classroom and an office. Kasi naisip po namin na tatagal pa ang sistema ito. We tried looking for a curriculum, developing our curriculum, setting up our schedule, at yung setup po nag-work para sa lima po naming anak. True enough, hindi po namin masasuggest ito sa school if we have not tried it and tested it for our own selves. Kaya naman po, nararamdaman kasi namin bilang parents, nararamdaman ng aming mga anak ang hirap kaya naman, nakaka-relate kami sa mga sistema at pagbabago. Maraming beses po nung mga panahon na yon na sumusuko ang lahat, nagiiyakan, nagsisigawa na, hindi na namin to kaya, ayaw na namin ito. But as leaders of the family, Pastor and I have to keep the hope alive if only to lead our family well. Totoo po yan, for us to lead others well, we have to lead ourselves well. Pag-usapan po natin, lead yourself well. And this is the catch of our message. The leader's primary task is to keep hope alive and it starts with himself. Sabi po sa 1 Corinthians chapter, 1, uh, chapter 9 verses 25 to 27, Athletes work hard to win a crown that cannot last but we do it for a crown that will last forever. I don't run without a goal, and I don't box by beating my fists in the air. I keep my body under control and make it my slave so I won't lose out after telling the good news to others. Dito po sa talatang ito, ang sinasabi lamang naman po ni Apostol Pablo ay ako muna. I keep myself under discipline. I lead myself well so that I can lead others effectively. The first person that we need to check and lead is not our team members, but it's our own selves. Gaya po nang naikwento ko, Bago po namin ipatupad ito para sa ibang mga estudyante, para sa ibang mga tahanan, kailangan po subukan muna namin ito para sa aming mga sarili. And if we are able to do it effectively, then we are in a better position to give hope as we relate to the experiences of other people. Paano mo bibigyan ng pag-asa ang iba kung ikaw mismo ay nanglulumo? What are the four keys to leading ourselves well? Let's use the acronym LEAD. L. Learn how to follow. E. Exercise self-discipline. A. Achieve with patience. And letter D. Do things with accountability. Sa Tagalog po, kailangan matutunan nating sumunod kailangan meron tayong disiplina, kailangan meron tayong pagpapasensya, at kailangan meron din po tayong ibang mga tao na nag-check sa atin. Isa-isahin po natin ang leading yourself well. Number one, learn how to follow. Matthew chapter 20 verses 26 to 28. Mismong ang Panginoong Jesus ang nagpaalala sa kanyang mga alagad. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served but to serve others and to give His life as a ransom for many. Mahirap po na maging leader ang isang tao na hindi natutunan mag-serve. Hindi niya kasi naranasan eh. Kaya nga sa isang company, bago ka naging president, sana naging ikaw muna ay clerk, 
na, na naranasan mo na maging supervisor, naranasan mong maging um, ano ba mas mataas sa supervisor bago ikaw ang maging ultimate head. Kasi dahil naranasan mo ang nasa ibaba, then nakaka-relate ka sa bawat miyembro nito and in that case, you'll be in the better position to lead them. Connecting with our team becomes better because we have walked in their shoes. Kapag ang isang tao, alam niya na alam mo kung ano nararamdaman niya at naiintindihan mo ang kanyang sitwasyon, you'll be in the better position para sundin niya. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 21, Submit yourselves to one another because of your reverence for Christ. Kapag tayo ay marunong sumunod, yung mga tao susunod din po sa atin. As we submit to our Lord Jesus Christ, nagiging mas madali na sumunod din tayo sa ating mga bossing. Kasi mahirap man sundin ang mga bosses natin, pero kapag ginagawa mo yan for the Lord, it becomes a little easier. Ang hirap kapag ang nasa posisyon ay hindi nakaranas na maging follower minsan. Ano po ang nangyayari? Those who never followed well or submitted to authority tend to be prideful and rigid. Nung isang araw, nagkaroon kami ng konting clash ng aking isang anak. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Sabi niya, Mommy, if you don't trust me, it's so hard for me also to trust you. Wow! Trust! Big word para sa isang teenager. Pero, yun po kasi ang gusto niyang sabihin. Na bago niya ibigay sa akin yung tiwalang yun, inaasahan niya na marunong din akong magbigay nito sa kanya. So, paano nga ba magtitiwala ang mga tao sa atin? Paano nga ba natin sila mapapasunod? We have to lead ourselves well. Ang laging na tumatakbo sa isip ng mga tao na ating pong pinamumunuan ay... Do you care? Are you going to help me? And can I trust you? Kaya naman ang Panginoong Yesus, sa tanong na tatlo na yan, Do you care? Oo, oh, nagmamalasakit ang Diyos. Makakatulong ba siya sa atin? Oo, oh, siya talagang pinaka the best na makakatulong. And can I trust you? Siyempre po. Because all His promises are going to be true dahil tapat ang ating Panginoong Heso Kristo. Lead yourself well. Number one, learn how to follow. Number two is exercise self-discipline. Exercise po, that means it should be done every now and then. Ang sabi po sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within us accomplishes. Yung paggalaw ng Spirito ng Diyos sa ating puso, ito ang bunga. Love, joy, or gladness, peace, patience, that's an even temper, forbearance, kindness, goodness. Oh, by the way, hinihimo ko po ang lahat. Baka naman po kahit sa ganitong panahon ng krisis, wag din po nating kalimutan na wag titigil sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Lalo tigit po of course to the to the brothers and sisters, pero kilala po natin sila eh. Paano po kaya yung doing good work sa ibang mga tao na hindi po natin kilala at walang kakayahan na magbalik po sa atin ng mga pabor? Alam niyo po, pag gumawa tayo ng mga mabubuting bagay, kahit mga simple random acts of kindness, napapababa po natin ang langit dito sa lupa. At least, para po sa karanasan ng mga walang-wala po talaga. Goodness, faithfulness, gentleness, or meekness and humility, and look at the big word, self-control, self-restraint, or continence against such things, there is no law. Nothing can bring any charge. Napakalagang titigan nating mabuti yon 
na ang bunga ng Espiritu Santo na kapag ang Diyos ay kumikilo sa isang tao, meron siyang self-control. Ang hirap kayang kontrolin ng sarili. Ang dami nating gusto. Ang dami nating gusto at isa pang ang dami nating gusto. Pero dahil tinanggap natin ang Panginoong Yesus para sa marami sa atin, at dun sa mga first time na kasama po namin ngayon, nais nice niyo po bang tanggapin din ang Diyos sa inyong buhay para meron po sa ating gagabay? Kaya po may mga bagay na hindi talaga natin kaya. Pero kapag ang Diyos ang gumalaw sa ating buhay, siya po ang tutulong sa atin kontrolin ang mga bagay na hindi tama. Totoo po, marami tayong gusto at kalimitan sa gusto natin, mali-mali. Katulad po ng paggamit natin ng finances at paggamit natin ng oras. Totoo po, kailangan ko pong i-emphasize po ito sa inyong lahat ngayon, sa ating lahat ngayon. Kapag ang isang tao ay hindi marunong mag-control ng kanyang oras, hindi marunong magdisiplina ng kanyang finances, hindi po niya madidisiplina ng maayos ang kanyang buong buhay. Bakit finances? Kasi po, ito talaga ang nagpapatakbo ng lahat sa buhay natin. Kaya ang sabi mismo ng, ng Panginoong Yesus, you cannot serve both God and money. Because for most people, money is everything. Para lang kumita ng marami, yon ang magiging God nila. Para kumita ng marami, papabayaan ang pagsuserve sa Panginoon. At oras, katulad ng napag-usapan natin last week, na ang oras po ay hindi mo na maibabalik. At ang oras, dito makikita kung organize ang isang tao o hindi. Kaya po, sa finances, meron pong 5K para madisiplina ang ating mga sarili. Kami po ay naniniwala na kapag nadisiplina ang paggamit ng salapi at ang paggamit ng oras, mayroong malakas na disiplina para sa maraming bagay. 5K. Una, bago bibili ng isang bagay, kailangan bayan. Pangalawang tanong, kailangan bayan ngayon na? Pangatlong tanong, kaya mo ba ang presyo? Pangapat na tanong, kaninong presyo ang pinakamababa? At ang ikalimang tanong, kay ba kay Mrs. o kay ba kay Mr.? Dapat po paggagamit ng oras at paggagamit ng finances, pag-isipang mabuti. Hindi sugod ng sugod. Kaya nga po sinasabing self-control. Ang isang tao po na kayang magpigil ng sarili when it comes to finances, kayang mag-budget ng kanyang oras, ay isang tao na mag emerge to become a great leader someday. To make consistently good decisions requires character and self-discipline. If not, we lose control of ourselves and do or say things that we regret. Naranasan ko po yun, yung sa sobrang galit mo. Dahil akala mo ang kausap mo ay kapamilya mo at naiintindihan ka dahil ka- kapamilya mo eh pero nakakapagsalita ka ng mga bagay na hindi maganda, you weren't able to control yourself. And because of that, maraming beses, napahamak po ako. Kaya lagi ko naisip, sana mas kinontrol ko ang sarili ko. Sana nagpakontrol ako sa Panginoong Diyos. Kaibigan, if you're able to exercise self-discipline, you're able to lead yourself well. Lead yourself well. Letter L is learn how to follow. Letter E is exercise self-discipline. At ngayon, nasa ikatlong punto na po tayo. And letter A is achieve with patience. Patience. Romans chapter 12 verse 12. Let your hope make you glad. Be patient in time of trouble 
and never stop praying. Usually po, ang leaders very impatient. Bakit? Kasi we want to get things done. We see the future and we want the future to happen now. We want to see results and we want to push everyone to really work and work and work so hard. Leaders are usually impatient as we look ahead, think ahead, and move ahead. Pero kadalasan, yung impatience natin ang maglilid sa atin sa trouble. Ilan na nga po ba ang napahamak sa kaninang pag-aasawa dahil hindi sila natutong maghintay? Ilan na nga po ba ang nagkaroon ng mga unwanted pregnancies dahil hindi sila marunong maghintay? Sabi nga, the best is yet to come. Lagi ko pong itinuturo ito sa aking mga grade 10 na mga estudyante kasi yun na yung last class ko sa kanila for economics is usually that. Na when it comes to patience, ito ang kailangan bago magdidesisyon na magkakaanak ka na. Lalo yung mga teenage pregnancies na tinatawag. Mag-compute muna kung magkano ang halaga ng isang baby ng isang bata. So sabi ko sa kanya, magkano ang, ang diapers? Magkano ang gatas? O simulan natin, magkano pa check up sa obigaini? Magkano ang um, vitamins? Magkano ang mga vaccines? Magkano ang sandamakmak na gatas? Yung mga maraming gamit sa bahay. So pag na-compute mo lahat, you will soon realize na ang paggawa ng baby ay napakabilis. Pero pagpapalaki ng bata, it takes a lot of effort, a lot of resources. Kapag natuto tayo mag-intay, nakapaghahanda tayo, at believe ka talaga sa mga taong marunong mag-intay, sila talaga ang nakapag-lead ng sarili nila ng maayos, and they're in a better position to lead others well. Faith group leaders, Habaan po natin ng pasensya natin pagdating sa growth ng ating mga dinidisciple. Tayo din naman, di ba? It took us a while before we matured. Kaya naman, let's not be pa- uh, impatient with them. Let's give them the benefit of, of waiting until the Lord works among them. Kasi po, kapag namamadali, anong sabi? Nagkakamali. At ang lagi po namin sinasabi sa mga mga bata, uh, magmamature din sila. Yung sobrang likot na mga bata noon, ngayon prim and proper na ngayon. Yung mga hindi pinapahalaga ng mga bagay-bagay noon, pagdating ng tamang panahon, nagmamature din naman po talaga. When it comes to achieving with patience, we also have to consider nagmamadali, may hinahabol, pero may bukas pa naman. Ang gusto kasi po natin mga leaders, hindi ba? To cross the finish line. But we have to realize the goal of leadership is not just crossing the finish line first. But we have to make it to the finish line as a team. Pag nagmamadali, nagkakamali. Kahit po ang Panginoong Yesus, hindi tayo minamadali. He's taking His time. And that's maybe the reason why your prayers, my prayers, have not been answered yet. Because He's a very patient God. He waits on us. At sana naman po, as we listen to this message, wag na po natin masyadong patagalin. Let's show the Lord that we are worthy of the favor and the blessing that we're praying for. Key number four is do things with accountability. Ang hirap kung ililid mo ang sarili mong mag-isa. Ang pinakamahirap ilid ay hindi ang ibang tao. Ang pinakamahirap ilid ay ang iyong sarili. At ang pinakamahirap ilid hindi yung ibang pamilya, kung hindi ang sarili nating pamilya. But if we're able to lead ourselves well, then we are in a better position 
to lead our families next. And then, the next thing to do is our own faith group. Palaki ng palaki ng palaki na po ito. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2, The one thing required of such servants is that they be faithful to their masters. Alam po ng mga taong magagaling na leaders ang isang powerful secret na ito. People who lead themselves well know a secret. That they cannot trust themselves as power is very seductive. Alam dapat ng isang magaling na leader yan na hindi niya mapapagkatiwalaan 100% ang kanyang sarili. Yung sariling sarili ha, hindi yung sarili na pinangungunahan ng salita ng Diyos, ng Spirito ng Diyos. Because left alone, di ba, we live in a broken world and we are sinful by nature. Meron tayong hunger for money. Meron tayong hunger for power. At meron tayong hunger for sex. Kaya itong tatlong ito, yan lang naman talagang iniikutan ng lahat ng ating temptations. Kaya kung tayo, malakas tayo sa money, kaya nating control, pwedeng dito sa dalawa. Or pwedeng isa doon. Alin lang dyan sa tatlong yan. Pero kung hindi natin kaya at madalas sa, sa, sa hindi, hindi talaga, we need accountability. We need to have another person na nag-guide sa atin that we can be very, very honest that he would be allowed to check on us, to tell us what to do and what not to do. Kasi hindi talaga natin alam lahat. Kaya yung mga nagmamarunong at nagmamagaling, yun ang nauunang napapahamak. Hindi na po mabilang ang mga kwento na mga taong nagmagaling at nagmarunong. Hindi nakinig, sinunod ang gusto. Sa una na mayagpag, but eventually napahama. If we want to keep the hope alive, it is not always our call. There would be times na mauubos ang pag-asa mo. But as long as you have a group, an accountability group, laging merong lalaglag at lalaglag at magdadagdag at magdadagdag sa iyo ng pag-asa. Ang sabi po sa um, Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. So, madalas sa hindi kaya tayo nag-faith group is because we know that left alone, hindi tayo laging malakas. Pero kapag naririnig natin ang kwento ni ate, ang kwento ni kuya, napapalakas tayo. Yun po, we need to lead ourselves na dumalo ng faith group. Kaya po yung wala pang faith group, baka po pwede, mag-message po kayo dyan and we'll be so glad to welcome you in one of our faith groups na babagay po sa inyo. At doon naman po sa mga nag-faith group na baka naman gusto niya na pong bumalik. Kasi po, kapag wala po kayo sa inyo pong faith group, pinakapakita lamang po natin yan na kaya natin mag-isa. Totoo naman, kaya nyo for a while. Pero tatandaan niyo God created us to become part of a family. God did not create us to be alone. Kaya tayo nasisila ng kaaway kapag pinipili natin pakinggan ng boses niya na magsolo ka na. Kaya mo naman eh, wala namang naitutulong yan sa'yo. Doon po namumukagkad ang kawalan ng pag-asa at ang sari-saring tukso. Balikan niyo po, ang mga tukso na naranasan natin nangyari ng tayo nag-iisa. Ang mga tukso na naranasan natin ay mga nangyari sa kadiniman. Walang nahulog sa tukso sa liwanag. Walang nahulog sa tukso na maraming nakakaalam. Kaya po napakahalaga ng accountability. Kaya nga po meron ding accountancy. Kasi alam natin na mapanganib ang pera na kapag hindi in-account ang bawat salapi, there is a possibility na yung greediness inside of us ay lulutang at lulutang. 
commit not to trust ourselves too much and to become accountable to others. What is accountability? Accountability is just, uh, it is not just the willingness to explain our actions to others. Yung, ate, nangupit ako, ate, hindi ako okay ngayon. It's not just that. It starts with seeking and accepting advice nako from others. Pwede pa check, heart check, heart check. When was the last time that you really seek for an advice before you made a decision? Or pag nag ka, ikaw lang at ikaw lang ang kinukonsulta mo. Matalino ang taong merong group of godly advisors. At ang isang tatak ng isang mapagpakumabang tao ay marunong siyang magsabi ng pahingi ng tulong at marunong din siyang tumanggap ng correction, marunong din siyang tumanggap ng advice. As we lead ourselves well, we need a higher standard of accountability than others do. Kaya po, laging pinagpapray ang leaders eh. Pinagpapray ang nanay, pinagpapray ang tatay, pinagpapray ang pastor, pinagpapray ang faith group leaders. Bakit? Kasi there is always this tendency na dahil ikaw ang leader, alam mo ang lahat. Ikaw na ang magaling. Ikaw na ang tama at lahat kami ay hallelujah, susunod na lang sa iyo. Kaya po kailangan ang leader, meron din siyang pinakikinggan para meron siyang nasesheran at meron din nagko-correct sa kanya at hindi lang siya correct, correct at correct ng correct ng ibang tao. When was the last time that you really had an accountability sa isang faith group? When was the last time, mga youth, na nagsabi ka sa mommy mo, nagsabi ka sa daddy mo, or kung sino man yung guardian mo na ma, pa, nanay, tatay, ano po kayang masasabi nyo dito? Tandaan nyo po, wala pa rin tatalo doon sa desisyon na merong basbas ng magulang. Wala pa rin tatalo doon sa isang plano na ikinunsulta sa godly parents, godly advisors, pinanalangin, at yun talaga ang magbubunga ng maganda. Pero kung ikaw lang at ayaw mong sabihin sa ibang tao, ano kayang ibig sabihin nun? You don't trust them? Or you trust yourself so much na pag didesisyonan mo, palagi ng tama yun? Alin kaya dun? Napaka-importanting maintindihan natin na accountability is very crucial if only for us to lead ourselves well. Pag ikaw ay natutukso na sa isang bagay, hindi ka tatantanan ng kaaway. But the moment that you shared it to your accountability partner, inamin mo, you're exposing the darkness. At ang susunod nun, liwanag na. Ang susunod nun ay katagumpayan na. Learn to say, help me. And learn to say, no to every temptation to be living alone. Um, we discipline ourselves as it pays off in the long run. Ang pagdidisiplina ngayon ng sarili, ang pakikinig sa magulang, ang pakikinig sa Diyos, ang pakikinig sa salita ng Panginoon, magpe-pay off yan ang reward eventually. Ikaw na nag online service ngayon, napakadaling ma-distract. Pwedeng naglalaba ka habang nakikinig ka dito, pero wag muna. Sana concentrate lang muna tayo. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita ng Diyos ang pakikinig. At ang pakikinig na may kasamang paggawa, ang may kasamang pagpapala. Success or failure, tatandaan, is not an event, but a long-term process. Kaya nagpa-fail ang tao kasi matagal na siyang hindi nakikinig. 
Kaya nagsasaksid ang tao kasi matagal na siyang nakikinig, nakikinig, nakikinig at nakikinig at gumagawa at gumagawa at sumusunod at sumusunod. May pay off lahat ng bagay. Ang pangit na ginawa natin, may bunga yan. Ang magandang ginawa natin, may bunga rin yan. Pero katulad ng mga punong tinatanim, hindi agad, hindi ba? Pero wag mo nang intayin ang pangit na tinanim natin ay magbunga ng, ma- ma- ng pangit very, very soon. Habang maaga pa, bunuti na natin. Let's ask for forgiveness from the Lord. Let's expose it to our accountability partners. And let's receive the forgiveness of our Lord Jesus Christ. Sasabihin ko po sa inyo, walang sikretong hindi nabubunyag. At makikita rin natin, um, sorry po ha, sorry po talaga, na ang mga tao ngayon very, very addictive sa likes and shares. Parang yun ang mundo nila, na kapag nag-post sila, inaasahan nila na maraming makakapansin, maraming mag-share. Naalala ko po yung anak ko na isa na nag-birthday. Wow! Wow talaga! Natandaan niya lahat ng bumati sa kanya at natandaan niya din lahat ng hindi bumati sa kanya. At lahat ng bumati, sinagot niya pa isa-isa. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay audience of one, and that is our Lord Jesus Christ, you don't have to feign for the attention and the likes and shares of other people. Sapat ang Panginoon, sapat yung mga trusted people mo that if one person appreciates you and that person is really a godly advisor of yours, sapat yon ay okay ka na. Okay ka na talaga. Naalala ko po nung mga sumasali pa po ako sa declamation contest noong unang panahon. Uh, lagi pong nanonood yung aking coach. Matanda na po siya at that time na... Ano po eh, um, high school po ako, matanda na po talaga siya. He sees to it that he's there during my actual competition. Tapos, habang ang lahat po ay na-please ko, pero siya sa dulo, umiiling-iling, I felt so sad. Kasi siya yung nakakakilala sa akin eh. Siya yung may alam ng tama at mali sa aming pinractice. And if I'm not able to please him, I felt that I, I was a failure. But when I see him nod and I see him smile and others do not appreciate it, it's just fine. Kaya yung A01, ang sarap sa akin nun. Especially if my audience is my accountability partner who knows me very well, okay na po talaga sa akin yun. Mga kaibigan, especially young people, just consider everything that you're doing. If you're out there in the open, use the Facebook, use the social media, use the Instagram and whatever as a platform to show others that your leader is our Lord Jesus Christ and that you yourself is not your leader. Ipakita po natin sa kanila ang magandang halimbawa magbigay tayo ng pag-asa sa kanila na kahit sa ganitong panahon, pwede pa rin po tayong makabangon. Ang sabi po sa Luke chapter 19 verse 17, And he said to them, Well done, good servant, because you have been faithful in very little, you have authority over ten cities. Lagi pong tatandaan, if we are able to learn how to follow, if we're able to exercise good self-discipline, If we are able to have the patience and if we're able to have that accountability, join na po kayo ng faith group natin at matutong makinig sa ating mga faith group leaders at wag natin silang deadmayin. I'm very sure of this. Na nakita ng Panginoon ang inyong mga efforts and God is saying to you, Well done, my good and faithful servant. You have led yourself well. I'm going to make you in charge of other people for you to lead. 
sa mga faith group leaders na naging faithful na ilid ang kanilang sarili, disiplinahin ang kanilang sarili. Congratulations! Bibigyan ka na ng Diyos ng isa, dalawang disciples. At yung mga naglilid ng mga disciples nila, nag-aalaga ng mabuti, na nakalima na, nakasampu na, congratulations! Gagawin na kayong pastor ng Panginoon ng mas higit pa. Tandaan po natin na ang tunay na leader laging nagbibigay ng pag-asa. Let's think and uh, reflect and apply these things. Are you willing to accept and follow godly advices? And what will you do to improve on your self-discipline? Pag-isipan po natin as I invite you all together with me to worship our Lord Jesus. Thank you.
dahil malapit na po ang ating anniversary, nawa po, ma-share po natin sa maraming kaibigan natin itong pag-asa na meron po tayo. Ang sarap po mag-worship, hindi ba? Kaya po ngayon, sama po tayong lahat. I just wanna share this prayer with every one of you who wants to be led by the Spirit to lead themselves well. Kung ikaw ay nakakarelate sa mensaheng ito na ako, kailangan ko talaga na, na ilid ang sarili ko ng mas maayos para malib ko ang aking pamilya para sa Panginoon. Kung ikaw nakakarelate na oo, lagi na lang ako nag-fail, natutumba kasi I don't have accountability partners, I just wanna pray with you today. Thank you for the humility to pray with us. Father God, in the name of Jesus, our Lord and our Savior, inaamin namin sa inyo na hindi po namin kayang ilid ang aming mga sarili. That is why today, tinatalaga po namin ulit ang aming sarili sa inyo, Panginoong Yesus. Pangunahan niyo po ang aming buhay. Hindi po kami ang nasusunod kung hindi kayo po ang sundin namin. Yung mga salita mo, yung Bible, Lord, bigyan mo po kami ulit ng hunger and thirst to seek your will, to seek your word, and to challenge all our excuses. Lord, sa marami ko pong kaibigan dito na nauubos na po ang oras sa mga hindi po productive na mga bagay-bagay, Lord, Ingatan mo po sila na hindi po ito mag-lead sa addiction. Right now na conscious pa siya at may conviction pa siya, bigyan niyo po siya ng desire to pray with me today na magpatulong sa banal na spirito to lead us to have that discipline and that self-control. Panginoong Yesus, kilala mo po kaming lahat. Ang lahat ng sinasabi namin alam po ninyo, ang lahat ng naiisip namin kapag mag-isa na lang kami, alam nyo po itong lahat. Especially our leaders here. Leaders ng pamilya, leaders ng mga community, leaders ng church. Patawarin nyo po kami sa lahat ng mga kamalian at kakulangan namin. But today, Father God, we pray that the power of the Holy Spirit will be that strong that we will be able to have that strength to let ourselves be under your control. Nawa araw-araw matuto po kaming manalangin. Nawa linggo-linggo matuto po kaming magpasakop sa aming pong uh, faith group leader, magpasakop sa aming pong mga, mga mga magulang, sa aming pong mga kaibigan na godly Lord para magabayan kami sa tamang desisyon at tamang pagpili. Father, wasakin niyo po ang lahat ng spirit ng pride, ng kayabangan sa amin, yung independent spirit, Lord. Wasakin niyo po lahat sa amin yon, At bigyan niyo po kami ng humility, ng uh, kaayusan ng puso, na matutong makinig sa mga nakatatanda sa amin, sa mas marunong po po sa amin, at higit sa lahat sa inyo mismo, Panginoong Jesus. Basbasan niyo po ang kabuuan ng faithful, kasama ng lahat ng aming pamilya. Nawa po, after this service, you send us to be a better person leading ourselves well and leading our families next. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Salamat po sa pagpapray kasama namin. Mamaya po, we'd like to know you better. Kahit wala kang ipagpapray, we just want to have a short, you know, talk with you after the service. Join ka lang, andyan ang link. We'll be waiting for you right there. Happy Anniversary!
allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. Hello kids of destiny! Andito ulit ang inyong teacher Jen. Pero bago ako magsimula, meron muna akong tanong sa inyo. Sa tingin ninyo, anong dapat sabihin kapag halimbawang may nagsabi kay Ate Sophie na maganda at bagay sa kanya ang kanyang bagong dress? O kaya naman, tinulungan ni Ate Tophie si Kuya Tommy na gawin ang kanyang assignment. Hmm. Tama! Salamat or thank you! Tulad ng Bible story natin ngayon, may isang tao na sobrang nagpasalamat kay Jesus. Bakit kaya? Excited na ba kayong malaman ang buong story ha? Sige, simulan na natin! Let's start first with a prayer. Heavenly Father, we praise and glorify your name. We ask for your guidance as we learn new things today about your goodness. We pray that you grant us all with a thankful heart. Amen. Now open your Bible in the book of Luke chapter 17 verses 11 to 19. This is Thankful, the Thankful Leper. Ito si Jesus, hello, na anak ng Diyos at tagapagligtas. Maraming ginawang miracle si Jesus habang siya'y nasa lupa. Hello! Isang araw, umahon si Jesus patungong Jerusalem. Dumaan sila sa gitna ng Samaria at Galilea. Sa pagpasok nila sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung lalaking may keto. Malungkot ang buhay ng mga may ketong nung panahon ni Jesus. Pinalalaya sila. Pinandidirian. At nilalayuan. Pero nang makita nila si Jesus, nilakasan nila ang kanilang tinig at sinabi nilang, Guru, maawa ka sa amin! Pagalingin po ninyo kami! Nakita sila ni Jesus, sabi niya, Umayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote. At nangyari sa paghayo nila, sila ay nalinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, Bumalik siya, napasigaw siya at pinuma si Jesus. Praise God! Napaluhod siya na nagpasalamat kay Jesus. Hmm, sabi ni Jesus, hindi pa sampu yung nilinis, nasa niyo siya? Ang dayuhan lang ba to ang bumalik para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Sabi niya sa kanya, bumangon ka at humayo. Pinagaling ka ng faith mo. Thank you! At gumaling nga siya dahil siya ay nanampalataya and thankful siya dahil pinagaling siya ni Jesus. Dumako naman tayo sa ating memory verse. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5.18 Ulitin natin. Give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5.18 Okay, meron akong tatlong Bible trivia na hinanda para sa inyo. Alam nyo ba na ang Bible ay naisulat sa tatlong continents? Sa Asia, Africa, at Europe. At pangalawa, si Jesus, hindi siya only child. Alam niyo rin ba na ang last word sa Bible ay Amen? Oh, it's a 
Magandang araw mga bata, narito na naman tayo muli sa ating panibagong arts and crafts. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ito ang ating mga kailangan. 